خدا رو شکر میکنم تونستیم یه برنامه دیگه هم درست بکنیم و در خدمت شما باشیم حال شاید این ارتباط یه طرفه باشه و این که اما خب برحال بعضیاتون هم با ما ارتباط دارن میدونم که تمام تلاش ما اینه که رضایت شما رو جلب کنیم هر جه دنیا هستید امیدوارم موفق باشید شاد و خورم زندگی کنید خب امرو میخوام بهتون ماهی قزلاله آموزش بدم من خیلی ماهی قزلاله گذاشتم و اینم بهتون میگم خوشمزه سری ماهی قزلاله ایران برای جاده چاروس بهش میگن خواب قرمز و خیلی خوشمزه است اما استرالیا قزلاله هاش زیاد بدمزه نیست و خوشمزه است اینا همون ماهی رودخونه ای میمونه و رنگ گوشش هم صورتی رنگ و خب به هر حال طعمش از اون دور نیست. امروز میخوام یه رو مرینه کردن بهتون آموزش بدم خیلی ساده است راحت میتونید از سر کار اومدی درست بکنید و زمان زیادی هم نمیبره. بریم سراغ محمد اولیه. دو تا دونه ماهی قزل حالا داریم. اگه رفتید ماهی قزل بخرید، یه ماهی بخرید، یه سایزی بخرید که ستاش یک کیلو در بیاد. تقریبا بین 300 تا 350 گرم. این پرفکت ترین سایز ماهی قزل حالا زیاد هم بزرگتر بشه گوشتش خوشمزه نمیشه و کوچیکتر هم بشه همش میشه استخون و دوم و همینطور خب من باز کردم و تیخ کشیش کردم تیخاشو در آوردم برای اینکه وقت فیلم گرفته نشه خب این آماده است دو تا دونه ماهی قزلالا داریم به وزن 300 گرم 350 گرم آرد داریم اینم آرد هول میلی که من استفاده کردم و همینطور زردچوبه و نمک رو میذارم این کنار برای آردمون اما بریم سراغ مواد اولیه چار پنج شدونه سیر داریم دو تا دونه لیمو داریم جینجر داریم فلفل سیاه داریم زیره داریم این هم میتونید از تمام فروشگاه های ایرانی تهیه بکنید البته من عربیشو گرفتم این هم پیاز سرخ شده همینطور کنجد سیاه و این هم هیچی نیستش اینجا خب روغن زیتون هم فراموش نکنید جدیدا فراموش کار شدم و بعضی وقتا فراموش میکنم که بعضی از مواد اولی ها رو بگم شما دیگه باید منو ببخشید خب این هم از این میریم سراغ سیرمون برای اینکه سیرمون رو بتونیم خیلی راحت تر تو تمام قسمت های ماهی بزنیم باید حتما لهش بکنیم کاری که میکنم اولین کار اینه که اگر حتی شما اگه خواستید میتونید رندش بکنید و یا چرخش کنید خیلی به راحتی و آسانی میشه این کار کرد نخواستید هم میتونید یه دونه این دستگاه ها بگیرید و راحت با هاش کار بکنید اینم از سیرمون خب اما به این سیر اکتفا نمی کنیم یه مواد خوشمون هم بهش اضافه می کنیم اما کنجدو نمیخوام لهش کنیم یه مقدار هم فلفل سیاه بهش اضافه می کنیم و همینطور یه مقداری هم زیره البته یه مقدار میگم از هر کنه به اندازه نوک قاشق چای خوری کفایت میکنه چون دوتا ماهی دارم بیشترم نمیخوام درست کنم اما تو مصرف جینجر خیلی مراقب باشی تم قوی داره غذاتون شبیه ایجی انا میکنه یه مقدار خیلی کم بزنید ایرونی ها خیلی هاشون استفاده میکنن از این جینجر البته فارسیش هم زنجبیل میشه خب این از این و کمی هم بهش آب لیمو اضافه میکنم تقریبا میریم برای آماده کردن بیس اولیش این برای مرینیت کردنش کفایت میکنه خب این از این و همینطور نمک هم بهش اضافه میکنم و سعی میکنم این تخمه لیمو رو هم از اینجا جدا کنم خب روغن زیتون اما میمونه پیاز داغمون من ظرفم و بعدا میشورم تمیز میکنم و اینم میساقم و بعدا با هم دیگه میکسش میکنم خب میریم برای سابیدن اینا اینا رو میسابیم به راحتی ببینید به این شکل بسابید تا کاملا این مواد با هم دیگه مخلوط بشه حالا من میسابم و دوباره برمیدم از ماهیمون حالا کاری که میکنم این مواد هم زدم پیازم هم پودرش کردم توی یه ظرف دیگه برای اینکه خمیر نشه جداگونه میخوام بهش بزنم حالا کاری که میکنیم این مواد رو به تمام قسمت های ماهی سعی میکنیم بزنیم اما 
خب این ماهی پوست لطیف و خوشمزه ای هم داره جزء ماهیایی که میشه پوستش رو خورد و وقتی هم که برشته میشه خیلی خوشمزه میشه این از داخلش این مواد هم اونقدر تم و تستش قویه که در جا به ماهیتون مزه میده و همینطور برای پشتش سعی میکنیم رو پوستش هم این کارو بکنیم اما یه مقدار خیلی کمی رو پوستش میزنیم و میذاریم تقریبا به مدت سی دقیقه استراحت میکنه و بعد من دوباره بر میگردم تا بهتون بگم چی کار باید بکنیم خب زرچوبه نمک و آردو با هم دیگه مخلوط کردم و تنها چیزی که نیاز دارم نمیخوامم آردم زیاد قلومه باشه و سعی میکنم از آرد کمی استفاده کردم که حروم نشه خب حالا میایم سراغ کنجه دمون سعی میکنیم یه مقداری هم کنجه بهش بزنیم البته نه زیاد اما این خیلی باعث خوشمزه شدنش میشه خانم هم میگه نمیشه ولی نه من میگم که خیالتون راحتش خیلی خوشمزه میشه خب وقتی دو تا آشپز یه خونه زندگی میکنن غذا پختن و راضی کردن هم دیگه خیلی کار سختیه خب بریم سراغ ماهیا اینا الان آماده است و کاری که این آرت میکنه اینو باعث میشه که مواد مرینه ایدش از بین نره و دیرتر بسوزه و همین خیلی راحت هر جفتش رو با آرد آغشته میکنم و بعد آردش رو میتکنم و میریم پایگاه خب روغنمون الان کاملا داغ شده و مشخصه اما اول از پشت سرخش میکنم به خاطر اینکه کنجد داره میخوام بپزه و زمانی هم که برگردوندمش رو به داخل به راحتی بپزه اینم از ماهی خب فکر میکنم تقریبا چهار پنگ دقیقه بمونه رو حرارت ملایم پرفیکت بشه و زمانی که پخ فیل میگیرم و بهتون نشون میدم و با هاتون همونجا خدا فضی میکنم خب اینم از ماهی مونداره سرخ میشه یه طرفش کاملا سرخ شد و گذاشتم برای اون طرف البته یه سری اعتقاد دارن ماهی باید اونقدر سرخ بشه که برشته برشته باشه اما هم میگم نیمه برشته باشه هم خوشمزه سر میشه و فقط تم سرخ شده این که دهن نیادش خب اینم از ماهیم و اون یکی رو میپزم و بعد بهتون نشون میدم به به اینم از ماهی قزلاله ما آماده شد خیلی زود سری کل فیلمش رو گرفتیم ده دقیقه شد هم فیلمش رو گرفتیم هم آماده کردیم تقریبا برای هر ماهی هم هر طرفش سه چهار دقیقه زمان نیازه که بتونی ماهی رو بپذید و حرارتش هم زیادش نکنید که چون ماهی درسته میپذید روسوز میشه و داخلش نمیپذه یه مطلب هم در مورد تدیگ از من سوال کرده بودید خیلی در مورد تدیگ گفته بودید از هم قبل اینکه بخواه یه شف خوب باشی باید یه ابزار خوب هم داشته باشی سعی کنید برای آشپسخونه هاتون هر چیزی که تهیه میکنید حالا نمیخواد برید یه سرویس کامل بگیرید اما یه دونه قابلمه خوب تفلون داشته باشید یه دونه لاغت چاقو خوب تو خونه داشته باشید یه تخت برد خوب تو خونه داشته باشید هر چیزی رو میگیرید سعی کنید که بهترینش رو بگیرید و به قول انجلیا میگم اولد لایف برای تمام زندگیتون ازش استفاده بکنید من چاقو گرفتم چاقو گرون گرفتم و همیشه هم دارم استفاده میکنم باش کاراش وزی میکنم فیلم میگیرم امیدوارم که شما این کارو بکنید حالا من خیلی سوال کردم در مورد تفلون ها. اگه تفلون تفال اصل باشه اگه تفال اصل باشه مرکز و عالی میتونید بهترین تدیگه ها رو توش بمیازید و پلاه خوبی در بیارید خب ماهی ما آماده شد میریم برای خوردنش غذا سر میشه ده هم میافته بهترین ها رو براتون آرزو میکنم یادتون نره ما یه تقریبا سه هزار نفر نیاز داریم که سه هزار نفر رو رد بکنیم و اینکه خب من خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته سعی کنید ما رو به دوستاتون پیشنهاد کنید گوشی موبایلشون رو بگیرید ما رو فالو بکنید این سه هزار نفر هم چیو بشه و ما خیالمون راحت بشه دوستاتون دارم از خدا بهترین ها رو براتون میخوام و امیدوارم شاد زندگی کنید خدا یارو نگهدارت